都是自己人，怕咱们见面不方便，就跟来了。你这次来苏州，有何贵干？来抓个人。抓人？那一定是一个了不起的人物，否则怎么会派你出马？初来乍到，还望王站长多多相助。哼，我就说嘛，像你这样有能力的人，怎么可能会一直坐冷板凳？这次要抓什么人呢、啊？这个人。抓住他们！海哥，海哥，海哥！我们被包围了，站长，快撤！站长，爷，哎，爷，你在哪里？哎，在这儿，在这儿，来了，来了，来了，来了，来了！少佐，什么事儿？大哥，你的人怎么不进去？我的人要进去吗？通通进去！啊，好好好好，快点走！哎，走走走，快，走走走，快！何人少佐，你怎么来了？殷局长，这是抓捕金董行动，五个人被他们放走了两个，严必修要负全部的责任，大日本皇军绝不容忍这种失败。少佐先生，息怒，息怒。目前这个行动的报告还没有送过来，但是这个事情我一定要亲自过问。一旦查出来，是由于严必修的行动不利，导致了嫌犯逃脱。请少佐先生放心，这个岩壁球，我一定重本。少佐先生，别太生气了，坐，坐。少佐先生一直忙于缉拿抓捕苏州的军统，也太操劳了，但是得注意劳逸结合。最近，牡丹大戏院来了一个文明戏班子，上演的是莎士比亚的名剧。叫《罗密欧与朱丽叶》，而且更有意思的是，他们穿的全是日本服装去演英国的故事，这也是宣扬大东亚共荣。少佐先生，我建议你不妨轻松一下，去看看戏。日本版的莎士比亚。是啊，有点意思。到时我们去看一下。是。看，票我都找人给你买好了。行动受阻，苏州情报站被日军摧毁，请求南京站给予增援我能帮你什么忙？我要抓捕北冰洋商行的老板扎福鼎
，把他秘密带回重庆。怎么是他？你认识他？政治保卫局特务队长严碧球也正要抓张福鼎。严碧球，我严碧球，自愿加入军统组织，甘愿为党国事业鞠躬尽瘁，舍身成人。我们是军统首届特训班同学，后来他在上海行刺失败，被七十六号抓了。在李士群的策动下，他投降了王维。是这样，他为什么要抓张福鼎？严碧球怀疑张福鼎跟中共江南地下党有瓜葛。无论如何，此人绝对不能落入严碧球手中。今天晚上，牡丹大戏院有一场好戏。据说张福鼎要带着他的未婚妻林红前去看戏。好，那我就在今晚行动，你自己保重吧。嗯。认真点。可以进去避避雨吗？嗯、怎么会是你？为什么不能是我？怎么，看来周大特派员不是很高兴见到我。别胡说了，赶紧进来。小刘，这是白丽，你的新站长。这是小刘，你目前唯一的下属。白站长好，受伤了。嗯，坐。周特派员，我这火速赶到这儿，你连句问候的话都没有吗？嗨，都这么多年老同事了。还有，以后不准叫我周特派员。那我该叫你什么呢？周九。好，说任务吧，我能怎么帮你？今天晚上，牡丹大戏院，帮我抓扎福鼎。不就抓个人吗？没问题。经过了这么多年，你一点都没变。你这是夸我呀，还是在讽刺我呀？不闲聊了，我先去探探戏院的情况。晚上，我们再聊任务内容。小刘，好好休息。好。还是那个样，跟一块冰似的。哎